alegría. En lo que va del año 2023, en la República Dominicana han ocurrido un total de 19 feminicidios. La última víctima fue la, la comunicadora Chantal Jiménez. Tras el terrible suceso, diferentes personalidades del ámbito político, quienes han señalado al Ministerio Público como el principal responsable, no solo de la muerte de Jiménez, sino de cientos de mujeres que han acudido al órgano a solicitar protección y que el sistema le ha fallado. Horrorizado ante las constantes muertes de mujeres a mano de sus parejas, el senador Dionis Sánchez consideró que la sociedad dominicana debe revisarse a nivel general, desde la educación en el hogar, las escuelas, iglesias y demás entes de colectividad. A juicio de Sánchez, cada vez que sucede el asesinato de una mujer, en República Dominicana se habla de nuevos marcos jurídicos, pero estos ya están establecidos. Al hacer referencia sobre la trágica muerte de la locutora Chantal Jiménez a manos de su expareja, quien luego se suicidó, el congresista hizo un llamado a las familias a estar pendiente de sus mujeres. La Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley que crea el sistema de alerta temprana para víctimas de violencia de género y el programa de eficiencia de la orden de protección o de alejamiento dictada a favor de las víctimas en los delitos de violencia intrafamiliar y contra la mujer. La iniciativa depositada por el diputado Juan Julio Campos Ventura ante la Secretaría General del Órgano Legislativo propone la implementación del botón antipánico, que será un dispositivo de geolocalización colocados en puntos territoriales de fácil acceso y de alertas a las autoridades y las fuerzas de seguridad de carácter preventiva. El proyecto establece que en caso de que el victimario le dé un mal uso o intente violar el dispositivo o quitárselo, será considerado una circunstancia de sustracción a la justicia y a la vez servirá como agravante para el dictado de la prisión preventiva. Eso es cuando haya una orden de alejamiento. Porque como yo le decía, las órdenes de alejamiento que se otorgan en los tribunales de la República hasta hoy no tienen eficacia. Incluso a veces se le entrega al mismo agresor y el agresor procede a ejecutar lo que tiene su pensamiento y comete el delito de homicidio. Eso es cuando haya una orden de alejamiento y con estos dispositivos de seguridad se va a hacer más eficaz porque se le va a colocar este dispositivo tanto a la víctima como al victimario, o sea, al agresor y a la agredida. Pero no solo los feminicidios tienen a República Dominicana bajo la lupa. Los accidentes de tránsitos también mantienen con preocupación a la sociedad. La semana que recién concluyó ocurrieron trágicos accidentes, donde cinco niños murieron en distintos eventos registrados en el país. Los primeros tres fallecieron en la madrugada del pasado martes, durante el choque de dos jipetas en la autopista Duarte en el tramo Piedra Blanca Bonao, provincia Monseñor Noel, el cual dejó cinco víctimas fatales, entre ellas los menores. El accidente, de acuerdo a, a las personas que me indicaron, sucedió que venía una persona a alta velocidad desde Santiago hacia Santo Domingo, y otro vehículo venía de Santo Domingo a Santiago, el cual el que venía de Santiago, desde Santiago para Santo Domingo se salió desde un carril para otro, impactando el vehículo que venía desde, desde Santo Domingo a Santiago. Los otros dos infantes muertos fueron dos estudiantes de 4 y 5 años en un hecho ocurrido en la comunidad Las Garitas del municipio Sánchez de la provincia de Samaná. Murieron cuando dos camiones se impactaron y uno de ellos se salió de la carretera y colisionó con el frente de la escuela Obdulia Rodríguez, que justo momentos antes había despachado a los alumnos y algunos estaban saliendo y siendo buscados por sus padres. Como ya eso yo quisiera como que decir, porque si eso pasó hoy, que no se le habían dado, por ejemplo, eh, soltura a los niños, si le habían dado soltura, vio una barbaridad de inmensidad de muertos, es lo que yo entiendo. Entonces hay que ver porque ya ese pedacito ahí tiene problema. Lo que hay que tomar más precaución, que es como por ejemplo que haya alguien, hay un, un policía de tránsito para que vaya menorando cuando van a despachar a los niños. Otro trágico accidente se registró el pasado jueves en la Sociedad Dominicana de Rehabilitación, 
ubicada en Las Palmas de Herrera, cuando un señor de 78 años perdió el control de su vehículo, confundiendo los frenos con el acelerador e impactó a dos personas quienes tristemente perdieron la vida. ¿Cómo es posible que un señor ya de, qué sé yo, 76, 78 años, le den licencia, que no le cancelen esa licencia? ¿Cómo es posible? ¿Eh? Un desaprensivo, quitarle la vida a una mujer de Dios, una mujer que lo que llevaba era amor, lo que llevaba era paz, lo que sanaba era corazones. El diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobía Crespo, calificó estos hechos como una pandemia al tiempo que lamentó que las autoridades no tomen las medidas de precauciones para evitarlos. Crespo expresó que se hace necesario realizar una campaña nacional ya que a su entender el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran no está cumpliendo con su labor. El legislador manifestó que la cantidad de personas que mueren todos los días en accidentes de tránsito es alarmante. Yo creo que nosotros debemos, y aquí exhorto al Ministerio de Educación, que tiene mucho dinero y a veces como que no encuentra en qué gastarlo, que empecemos un plan estratégico de señalizar todos los entornos de los colegios y las escuelas. Muchas están en carreteras, en vías urbanas y suburbanas, donde los conductores generan una alta velocidad y a veces hasta para poner un policía acostado, un reductor de velocidad, la ciudadanía tiene que hacer protestas y huelga. Entonces yo creo que hay recursos suficientes. Neiro Vireña, paso a paso.